à l'extrême sud de la péninsule ibérique, nous sommes à la Linéa. Un point stratégique pour le trafic de drogue entre l'Afrique et l'Europe. Là, on va décoller pour une mission de reconnaissance sur le détroit. Nous allons être en soutien d'une équipe qui travaille dans cette zone. Espérons que nous allons localiser l'embarcation. Allez, on y va. Pedro Luis Bardon est une légende de la police. Depuis 30 ans, il survole le détroit de Gibraltar à la recherche de bateaux chargés de drogue. Entre les deux continents, ce bras de mer de 14 km de large est une autoroute. Chaque année, des milliers de tonnes de hachiche et de cocaïne le traversent. En altitude, on contrôle absolument tout. Cet hélicoptère est équipé de toute la technologie moderne. Nous avons des radars, des caméras extrêmement précises. On peut filmer et retransmettre en temps réel toutes les informations aux équipes au sol. L'hélicoptère fait équipe avec une vedette rapide des unités antidrogue. Sans lui, elle n'aurait quasiment aucune chance d'intercepter une cargaison. L'hélicoptère, quelquefois, on ne le voit même pas. Il communique directement avec le chef de notre bateau pour nous signaler où est la cible, la vedette chargée de hachich que nous devons intercepter. Après une heure de patrouille, un GoFast est signalé. Il se dirige vers les côtes espagnoles. Allez, accrochez-vous, accrochez-vous. Il transporte entre 1500 et 3000 kg de hachis et navigue à une vitesse de plus de 50 nœuds, ce qui fait du 100 km h sur l'eau. Le problème est que la vitesse de pointe des vedettes de surveillance est de 80 km h Très vite, ils sont distancés. L'hélicoptère de Pedro Luis, grâce à sa caméra haute définition, enregistre lui le GoFast. Il a rebroussé chemin pour se réfugier dans les eaux internationales. Un équipage est toujours composé de quatre trafiquants. Leur rémunération pour un voyage avoisine les 100 000 euros. Le pilote touche à lui seul près de 50 000 euros. Les autres se partagent le reste. Et pour y parvenir, il reste parfois plusieurs jours en mer à attendre que la voie soit libre. Sur cette vidéo enregistrée par les trafiquants, l'on voit plusieurs gofast patienter tranquillement à la limite des eaux territoriales espagnoles. Dans son hélicoptère, Pedro Luis ne peut voler que quelques heures. Il rentre donc une fois de plus avec le sentiment d'une lutte inégale. Ceux qu'on voit dans les embarcations, ils viennent tous d'ici. C'est une zone économiquement sinistrée. Ici, tu gagnes forcément ta vie du trafic chaud, comme on l'appelle ici. Selon la police, un peu plus de 30 clans contrôlent le trafic sur la Costa del Sol. Dans la ville de la Linea, ce quartier entier leur appartient. Regardez toutes ces maisons. Tout ce quartier, il y a 5-6 ans, il n'existait pas. C'était un terrain vague. Et tout le monde sait d'où vient l'argent. Un univers de luxe que connaît bien celui que nous appellerons Rulio. Si pour notre rencontre, la discrétion est de mise, celui-ci compare son quotidien à celui d'un chef d'entreprise. Pourtant, c'est l'un des plus anciens trafiquants de hachiches et de cocaïne du détroit de Gibraltar. Combien gagnez-vous sur une opération moi, ça dépend. 3 millions, 2 millions, parfois un peu moins de 500 000 ou 200 000 euros. L'argent, ça se gagne vite et ça se dépense vite. En 20 ans de carrière, Julio n'est tombé qu'une seule fois. Trois ans de prison ferme qui lui ont appris à redoubler de vigilance. Aujourd'hui, il faut être méfiant car les flics ne sont pas du coin. Ils ont des cheveux longs ou ce sont des femmes. On ne les connaît pas. Ils te mettent des microbes partout, chez toi, dans ta voiture, jusque dans la salle de bain de ta maison. Tout cela pour t'attraper. On joue vraiment au chat et à la souris avec eux. Le chat, c'est entre autres le service des Gréco, 
une unité de la police spécialisée dans la lutte contre le crime organisé. Bon, faut qu'on prépare l'opération, donc tu finis tes écoutes et après on part en filature. Ces enquêteurs peuvent consacrer des mois entiers à une affaire. En un an, le travail des différentes unités a permis de saisir dans la région 5 tonnes de cocaïne et plus de 143 tonnes de hashish. Ici, vous avez le port. On couvre toute cette zone, depuis le port d'Algeciras jusqu'à San Garcia. C'est là où il y a les plages. Ici, ce sont les vedettes de hashish. Et juste à côté, vous avez le porte-conteneur du port, où là, on a le problème de la cocaïne. Dans un lieu gardé comme une forteresse, voici les dernières prises du service des Gréco. Là, ce sont des ballots de drogue, du hashish. Ils arrivent enveloppés comme ça et chacun d'entre eux pèse 30 à 35 kilos. Et dans l'autre pièce, nous avons d'autres colis provenant d'une autre opération. Il y en a pour 1500 kilos. Tout ça, c'est du hashish. Ils sont tous estampillés avec la marque de la chute. L'homme en polo rouge, ancien policier, a passé plus de 40 ans à lutter contre le trafic de drogue, dont 10 infiltrés dans les réseaux opérant au Maroc. À mon époque, on estimait qu'au Maroc, il se produisait 120 à 140 000 tonnes de hashish par an. Et nous, on en saisissait seulement 1 000, 2 000 tonnes, soit 1% de tout ce qui passe. À quelques kilomètres de l'entrepôt, sur ce parking sécurisé, des dizaines de gofastes saisis. Il témoigne des moyens dont disposent les passeurs. Regardez, cette vedette a quatre moteurs de 250 chevaux. C'est impressionnant, 1000 chevaux de puissance. Comme on dit, tu peux toujours courir derrière. Ça, c'est typiquement le modèle de véhicule qu'ils volent. Puis ils le préparent pour l'arrivée de l'embarcation contenant la drogue. Ils viennent au bord de la plage, chargent la drogue et ensuite ils partent avec. Sur la Costa del Sol, plus de 90% des GoFast arrivent à tromper la vigilance des policiers. Le détroit est une passoire. Comme l'illustre cette livraison de nuit, filmée en pleine ville par un riverain. Cette scène est ici d'une totale banalité. Un constat d'impuissance contre lequel s'insurge une partie de la population, comme ici, à Algeciras. Plus de 7000 personnes ont été arrêtées. Ils ont démantelé plus de 100 organisations dédiées au trafic de drogue. Car nous estimons qu'ici, dans la zone de Gibraltar, le trafic génère environ 300 millions d'euros. Et malheureusement, il y a ici des quartiers pauvres où la drogue, c'est tout ce qu'ils ont. À quelques centaines de mètres, c'est le cas de ce quartier, le Saladillo. Avec 40% de chômage dans la région, le narcotrafic n'a aucun mal à recruter sa main d'œuvre. Ici, l'histoire de chaque famille est liée de près ou de loin à ce commerce illégal. Ici, il n'y a pas de travail. La majorité des gens n'y vont pas de gaieté de cœur. Ils y vont avec la peur au ventre et ils le font pour leur famille. Moi, je le sais par expérience. Mon gendre est en prison, il a un enfant de 4 ans et il est prisonnier. Il est tombé comme ça, et pas pour une fortune en plus. Ce sont les gros qui s'en mettent plein les poches. Lui, il s'est fait peut-être euh, 10 000 euros. Les chefs ne montent pas dans les bateaux. Ils restent dans leur villa avec tous leurs millions. Mettre fin à cet engrenage criminel, c'est la promesse qui a permis au maire de la Linéa d'être réélu sans encombre l'année dernière. Il y a un plan de lutte contre le trafic mis en place par le ministère de l'Intérieur qui porte ses fonds. Il y a plus de policiers, plus de magistrats, c'est très bien, mais le plan social qui devrait accompagner ces mesures répressives, eh bien, lui n'existe pas. Alors la situation reste compliquée. 
pour ne pas dire inextricable. Nous retrouvons Rosé Manuel qui affiche son pessimisme. Pour lui, l'argent de la drogue a tout contaminé. Les États, les familles et même certains policiers. La corruption, quand tu la vois de loin, tu sais qu'elle existe, mais elle ne t'affecte pas. Moi, je vais vous faire une confidence, car peu de gens le savent, mais ma tête a été mise à prix. Et c'est un narcotrafiquant qui m'a dit, tu dois savoir que c'est ton collègue qui t'a vendu. Et ça, ça te détruit. Je pensais qu'on était amis. Une amertume renforcée par le sentiment d'avoir dédié sa vie à un combat sans fin.